，在天黑之前，咱们得赶紧找个住的地方。前面就是黑屋领证了，我表舅家就住在这里，要不咱们去他家住吧？啊，你这有亲戚怎么不早说呀？走走走，咱现在就去舅舅家。这俗话说得好啊，是亲三分像，怎么着也比住大车店强。哎，走。你冒出来的毒草子，像变梁子。这帮人和你一起走了，记得把他们引开，你可千万别回来呀、啊！是的，跟了郭老爷这么长时间，东西到了成了他姓姚的了，不行，咽不下这口气。哎呦，红姐，人家姚千元有警察队坐镇，那使的是清一色的快枪。你再看看咱兄弟，这使的都啥呀？土枪都没配齐，咱拿什么和人家拼呀？出手的鸭子到嘴边飞走了，真晦气！回身。
么漂亮的女姑子，还同样没见。没说啥，大的丫头，搭理他们干啥呀？咱回山吧，走，走。好汉先饶命，俺就是一个穷头子家，哪有啥宝贝啊？老东西，少他妈打马虎眼！黑胡岭地面上谁不知道你郭老院知道果子楼的地址？你是想今天取出宝贝，和你儿子撂杆子是不是？啊、嗯！你们大队是是谁？别管我。赶紧把东西交出来，饶你不死！要是不交，别怪我对你不客气。你的声音怎么这么耳熟？畜生，真的是你！明说吧，我今天必须拿到宝贝，赶紧给我，我不为难你。出口不如的畜生！老婆，你拼了！亲戚来了，什么亲戚？打哪来的？两男一女，不知道打哪来的。马三儿，走后院去。小云，名人镇的秦小云，到底发生了什么事儿？是谁对你下了毒手？小，小云，云，东西在，我我我，下，表舅，表舅。表舅。至于说什么仇人，倒是没听说过。郭大爷临死前说东西在一棵树下，你知道是什么吗？哎，还能有啥呀？当然是钱呐。嗯，小时候印象当中，表舅家并没有什么钱，而且你们也看到了，他家是做豆腐的。嗯
能有什么钱呢？一个豆腐匠，能解决温饱都不错了。除非啊，他祖上是做大官的，留下来宝贝了。哎，怎么说？我想起来了。虽说我表舅家祖上没有人当过大官，可他在前京果子楼当过差。果子楼？对。那不是皇帝设在东北的进贡衙门吗？对。前期那会儿，朝廷在黑吉两省都设有果子楼，专门负责给皇帝进贡。他当差的果子楼就在黑狐岭附近。不过我听说这个果子楼被强盗放火给烧了。我想起来了，江湖传言，这个果子楼里除了贡品以外，还有一个宝贝，叫金狗含珠。金狗含珠。据说是一兰驼腰的金矿发现的一块天然狗头金，奇就奇在金狗的嘴里含着一颗夜明珠，所以叫金狗含珠。金狗含珠是无价之宝。大清进贡衙门果子楼。看样子，郭大爷把东西取了出来，这才引来了杀身之祸。少爷，下去吧。是。哟，好一个孝顺的乖儿子，不喝王八汤，改蒸羊了。可惜家伙事不好使，就是吃上龙肉，他也是个骡子，哪比咱们大少爷生龙活虎的？杨梅，你给我闭嘴！这里是姚家大院，你还以为是翠云楼呢？那我问你，你还想不想和我好了？你这老不死的干爹把我买了可有几日了？等过几日成了亲，黄花菜都凉了。你别着急。等我找到了宝贝，就去跟干爹提，他一定会答应我的。哎，你可抓紧，晚了我可就是你小娘了。哼干爹，这是儿子特意让厨子给您老做的，十全大补，您倒是吃一口吧。难得呀，你这片孝心，干爹呀，这心里有事吃不下呀。哎，你说这果子楼当年一把大火就烧成了灰。时隔这么久了，那郭老烟儿愣能找到那地窖的位置。干爹，这地窖我进去了，别的贡品都还在，唯独金狗含珠不见了。别的宝贝都在七次，就是这金狗含珠，那才叫奇珍异宝。干爹，您放心。我一定把宝贝给您找出来。嗯，十月二十是省城督军吴大帅的大寿，到时候咱就带着这金狗含珠给吴大帅去拜寿。这吴大帅呀、啊，就爱倒腾这奇珍异宝，他要是看着这个金狗含珠，肯定是高兴的不得了。我就借此机会跟他要个一官半职的，到那时候。咱老姚家那可就风光大去了。我还得到县城去办点事儿，我看呐，这事儿就由你全权办。我不管这郭老爷是死是活，反正你得把宝贝给我勾出来。几位叔叔大爷，眼瞅着快入冬了，俺本来想得了宝贝。换点钱，再买点粮食，好好过个冬天。这没成想，让那姓姚的横插了一杠子。红姐，咱们。
咋样？那派人问过了，那姓姚的昨天晚上没问出来藏宝地，一气之下把郭老爷给杀了。杀了。不是玩意，真下得去手。哎，那不对呀、啊，那郭老爷到死也没说宝贝藏哪儿，这不等于把秘密带阎王爷那去了吗？巧了，这郭老爷临死之前，家里正好来了三个外地人走亲戚。那也就是说，这三个人知道宝贝藏哪儿？我估摸是。这叫什么？这就叫老天爷饿不死瞎家巧。这个下山，大侄女，嗯，你找姚千元去寻宝，你可得掂量掂量啊！有啥好掂量的？俺是山寨大当家的，怎么眼瞅着你们跟俺一块饿死在这山里？想了吗？哎，快下山！好。你说他们是郭老爷的啥亲戚？好像那女的是郭老爷的外甥女儿，叫什么？呃，秦小云。秦小云，我倒是记得郭家有门亲戚姓秦，是密林镇的。可是老秦家眼眶子高，自打前清倒台，郭家落魄之后，他们就再没什么来往了。哎，大哥，你是郭老烟一手养大的，那他家的事你是知道的一清二楚啊。马三儿，你他妈要再提这茬，我一枪崩了你，大哥。我说秃了嘴了，你看我这嘴。您如今是姚家大少爷。哎，大哥，你甭管别的，我把他们仨抓回来严刑拷问就是。这倒是简单，可就怕这么硬来，他们也像郭老烟一样，最后来个死也不说，咱们就永远不知道宝贝藏在哪儿了。那大哥，你的意思是？郭老烟有个儿子叫郭刘根儿。论起来是秦小云的表哥，昨晚出事儿，他肯定吓得躲起来了。你说这时候如果表哥出现，这个秦小云会不会把郭老烟的临终遗言告诉他呢？哎，那不姚千元吗？他怎么穿成这样啊？爹，爹，我爹呢？爹，爹，爹，爹，爹，你咋了？爹，爹，你，你这是被谁害了吧？你啊,啊，爹，你说句话呀！这咋回事啊？你，你是郭有根表哥。你是小云表妹？对，我是秦小云。表妹，我我爹咋了？表妹，你你告诉我，我爹死。妈的！昨天郭老烟被强盗杀害，除了郭六根，都他妈给老子马上带回去审问！哎，不分青红皂白，你们警察怎么随便抓人？<笑>你小子挺横啊，咋的？想拒捕？啊！哎，误会误会，我们是郭大爷的亲戚，不是凶手。有你说话的份吗？这做贼的，有说自己是贼的吗？有话，跟我到警署说去。带走。等等，我能证明他们不是坏人。你是谁呀、啊？长官，这是我表妹，凶手绝对不可能是她。那好。女的，留下；男的，带走。走，老爷，走，走，走，走，走，带走。老爷，不是。小云，既然这样，我先和他们去一趟，完事了我就回来。放开他！哎呀，走，走，走，走！哎，表妹，表妹，别别别追了，别追了。我爹的死事关重大，警察也是例行公事，调查完了肯定就放人了。姓姚的怕来硬的不好使，抓
上郭老爷儿子套话呢。回眼睛就知道习惯什么时候能咋开？红姐说话呢，你咋没笑？本来就是。嗯嗯，哎，嗯，还问你，你说那天去过了爷儿家的，就他们几个，嗯，也就是说，除了那女的，他俩也知道宝贝藏哪儿？对，那还等啥感情？哎。刚才听长官说，你的朋友好像被黑虎岭胡子一丈红劫走了。土匪，土匪为什么要抓东子哥？不知道啊。啊，他们肯定是为了那个宝贝。那怎么办啊？没事，妹子你放心，有警察在呢。他们肯定不会让胡子得逞的。多谢工龄相救。你这是？这不是救你，是保票。别看臭白呀，有两心思。我从来不和女人斗吵。那你给我看看，你几斤几两？你胸脯这么酸，莹莹有吗？那赶紧的吧，红姐让你打下山了。好，走。哎呦，你个大男人，咋婆婆妈妈都快点？得罪了。
见过姑娘啊。张红，刚才多谢相救，眼下我们还有别的事情，先告辞了。那可不行，喊个大姑娘，让你大老爷们儿该看都看了，那跟睡了有什么区别？啊！哎哎哎！你干啥了你啊？哎，你干啥？哎，你放开我！来呀、啊，把你的压寨夫君给俺带回去！等等。李战红，就算刚才多有得罪，可我没答应做你什么压寨夫君。那可由不得。你，你愣着干啥呀？带走！哎，放手！哎，你们干啥呀？你们！妈的，哪来的脚花子？滚一边去！哥，你怎么这么凶啊？啊，呃，妹子，哥是怕你刚来到这儿，人生地不熟的，再再出啥危险啥的。妹子，你想啥呢？没有，在想东子有没有回来。你放心，警察人多，那帮胡子肯定跑不了。那啥。哥有点重要的事儿跟你说，你跟哥进屋一趟呗为了抢宝贝杀了我爹，这回又劫走了你的朋友，为的就是想知道我爹把取出的宝贝藏哪儿了。未尽之计，只有咱们两个先一步把宝贝取出来，晚了就被胡子拿走了。取出宝贝？对呀、啊，我爹临死前不是告诉你藏哪儿了吗？你要是不想去，你告诉我，我去取也行。你快说呀，宝贝藏哪儿了？咱有十几年没见了吧？对呀、啊，咋了？你到底是谁？怎么？谁跟你说了什么吗？其实我早就怀疑你了。你和那些警察是一伙的吧？既然你看出来了，我也就不跟你费这个劲了。明说吧，宝贝藏哪儿了？你到底是谁？我是谁不重要，重要的是你知道果子楼宝贝的下落。快说，要不然别怪老子对你不客气。君子爱财，取之有道。可你这算什么？杀人越货，强取豪夺。要杀要剐，随便你，我是一个字儿都不会说的。你，顾老哥，把郭刘哥给我带走，带走个屁！查看，抓住一张红那个娘们没有？让他给邮了。我告诉你，要是让一张红。
能打探出宝贝的下落，咱们就他妈白忙活了。大哥，那宝贝那么贵重，我看那俩小子不会轻易告诉易兆红的。把他给我绑起来，绑起来！放开我！放开我！放开我！大胆瞎子！既然你让东子当你的压寨夫君，那咱们就是一家人了，哪有怎么对待自己人的？兄弟，别乱说。李长虹，我可告诉你啊，我们家东子那可不是一般人，一把断魂枪，百发百中，叱咤江湖，谁人不服？哪人不怕？是吗？俺倒是听说有个会使断魂枪的，专门惩奸除恶，就是你啊。专门惩奸除恶。倒不至于，只是让我碰到恶人，我绝对不会放过。好，是条汉子，算俺于占红小看你。红姐，咱别忘了正事儿，咱抓他回来是为了问出藏宝地的。哎，急啥？以后就在一个槽子里吃食儿了，不着急。你，你不会真相中他了吧？咋？咱身上也很久没有过喜事儿了，还得让你的叔叔大爷们。给俺算个好日子！哎哎，那可不行啊！东子已经有心上人了，是吗？啊？谁呀、啊？你告诉俺，把他杀了不就完了吗？啊，想起来了，是那天跟你一道来的姑娘吧？我不会让你动她一根手指头。嗯，轮不着我动手。你什么意思？她如今落在姚千元手里，只怕是凶多吉少。姚千元是谁？你不是刚见过的吗？就说自己是郭老爷儿子那个，他不是郭大爷的儿子。你就看他那一身江湖气，就不可能是。这么说，他和警察是一伙的？不仅是一伙的，而且还是警察队队长。哼，这个姚千元儿，狼心狗肺，丧尽天良。为了抢那宝贝，他能把他的养父郭老烟都给杀了。你说郭大爷是他的养父？啊，那是以前的事儿。现在他投奔了大地主姚锡三，是他干儿子。宝贝虽好，可为此杀了自己的养父，真是天理难容啊！实话跟你说吧，那宝贝俺也想要，可是俺绝对不会像他那样，做那些丧尽天良、遭天谴的事儿。李占红，虽说你是胡子，可是你比姚千远仗义多了。是吗？我求你放了我，小云还在他手里。我要救他出来。哼，那不行。他是你相好的，也就是俺的敌人，俺不杀了他就不错了。那你想怎么样？我想怎样？除非你答应俺一件事。好，只要我东子能做到的，我一定答应你。好。俺要你娶了，在这儿当胡子。大哥，要不你把他交给我，咱当胡子那会儿可有的是办法。我就不信，他不开口。等一下，我说，这就对了。快说，宝贝在哪儿？表舅好像说过，在他家附近的一棵树下。哪棵树下？这我不清楚。他说完就咽气了。大哥，老婆家不远处倒是有一片树林，所有人跟我一起去挖，一定要在赶地回来之前给我找出宝贝。走，走。姚三爷。我又输给你一盘，承上的。哎，县长大人，我上回托您办那事儿，办了，办了，上来。好，谢谢。你姚三爷。家大业大，没有继承人，那哪行啊？
这不，上次你走以后，我派人去了趟奉天，特意找到了当年的御医。这生孩子的方子啊，可是宫里面传出来的。还是县长大人了解我的心思。<笑>轻点话，别把宝宝弄坏了。郭老爷前脚到家，咱后脚就跟上了。他能埋那么深吗？挖不出来就继续扩大范围找啊你是什么人？为什么救我？小云，我是你表哥郭六根呢。表哥？可为什么这副打扮？我要是不这副打扮，姚千元就得把我杀了啊！姚千元？姚千元就是假装我那个人，他还杀了我爹。这到底是怎么回事？这一切，都是因为果子楼里的宝贝。金狗寒竹开始，真的有金狗寒竹这个宝贝。当年果子楼一把大火烧成了灰，果子楼的位置就谁也找不到了。有很多人逼着俺爹去果子楼取宝，俺爹就一口咬定果子楼谁也找不到。可姚千元不信呐、啊，非得逼着俺爹去取宝，俺爹也没有办法，只有取出宝物，领着俺想逃走。可没想到，这个畜生把俺爹给杀了。姚千元是外村的一个孤儿，俺爹收养了他，把他养大。可他却嫌弃俺家穷，投靠了本地的恶霸姚西三，给他当了干儿子。边疆仇报，这不是中山狼吗？哥，你放心，只要找到东子哥，他一定有办法的。是被一张红抓走的那个东子吗？东子哥，有勇有谋，还有一身好功夫，他不会看着不管的。我就真服了，哎，就这么屁大点的地方，还能把人丢了？大哥，你消消气儿。哎，这人已经都跑了，你往下想想，咱咋办啊？啥他妈咋办？咱这边把人弄丢了，一丈红那儿不是还有俩男的吗？一丈红正缺过冬的粮食，他势必得问出宝贝的下落，明不明白？大哥，这要让他抢了先，咱们可就白忙了。阿三儿，哎，你抓紧去一趟黑虎岭一丈红那儿，我要和一丈红做笔交易。啥？姓姚的要和俺做交易？我们姚队长说了，大当家的要宝贝，是为了换钱呐，买粮食过冬。只要大当家的把藏宝的地方告诉我们，我们愿用两千斤粮食来作为交换。你们真以为没你们的粮食，俺们就能饿死是吧？嘿嘿，大当家的莫生气啊！我知道，凭你们的本事
，啊，在山里随便打点野兽也能过冬。可我们姚队长说了，除了粮食，啊，还有一百晌土地。一百晌土地，对，一百晌土地，而且是经过县衙门批文的。既然姓姚的这么诚心，怎么不亲自来啊？哎，哎，我们姚队长啊是诚心跟你们做交易，但是呢，这为了保险起见呢，咱们呢还是找个地方见面为好。好，那你就回去告诉那姓姚的，把粮食先给俺折合成钱，再把地契也给俺准备好。好。明天早上，黑虎奶奶庙见。我这就回去报信去啊！告辞，大当家的啊！哎。哎呀！救命啊！哎呀，疼死我了！哎呀，哎呀，我疼死了！哎呀，肚子疼、啊！呀，大哥，大哥，要不多带些人吧，这样还安全一些。不用，人多了麻烦。可俺还是信不过姚千源呐。就是啊。哎呀，怕啥？那也不是他姓姚的地盘啊。俺倒想看看，他能弄出什么花招来。你给沾点脚去呢啊！哎，行，行，走。哎呀，你赵红有些料理，和姚千源会面。看样子姚千源从小云嘴里也没问出啥。要不然，咱们也。姓姚的，你要是敢和俺玩阴的，你别怪俺不客气。怎么可能？你看，为了表示诚意，我就带了一个人。钱和地契呢？给俺看看。我的，一丈红，你怎么敢耍我？人跟老子玩阴的！快给我抓起来！哈哈，姚千源，你的死期到了！弟兄们，给我上！上回那位游艺的郎中不跟您说了吗？这种事和咱们种地一样，您得多种一点，种他个十赏的，我就不信咱们收不到一棵苗。这要是再生不出个一男半女的，我可怎么对得起姚家的列祖列宗喽？这回咱不有了御医的方子了，老爷，您就等着齐明送子吧。不好，怎么个？姚西三。这是谁家的姑娘？以前我怎么没见过呢？老爷，这和叫花子在一起，像是逃荒的。逃荒的。老爷，您要是有意
，要不我给您把他带过来。客气点啊，别让人说我姚喜三是欺男霸女。快，带，快点，带走，走这个，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。是过路的，哥儿几个，快点，快点，救援！放开我，放开我！过去，过去。老杨，我今天好啊，一会儿送啊。你哈哈，老杨。漂亮不漂亮不重要，关键你得能开花、结果。你要是给老姚我生了个大胖儿子，你看见没？这个家业就有你一半了。哼，那得看你有没有那个本事。那就来吧，哎。李占红，前面就是黑虎岭了，是你们的地盘，我就不送你们了。等等，今天的事儿，多谢了。不用客气，你不也在警察手里，救过我吗？你知道，就你这身功夫，即便强留你，也留不住。你真的看不上俺吗？嗯，那倒也不是，说实话。你一丈红，长得也是百里挑一。只是，只是啥？豆子，豆子，豆子，豆子，你是东子吧？是，快去救小云。小云她怎么了？小云刚从姚天远那儿逃出来，又被姚西三抓回去了，再晚就来不及了。你是，还是小云的表哥，过溜根儿啊？我知道了。我这就去姚家大院救人。不是，哎，你知道姚家有多少人吗？你这么去肯定不行。是啊，东子，地主大院与炮手护院，再加上姚新元的警察队，就算进得去，可想要救人，太难了。就算再难，我也要救出小云。哎，行了，你要是铁了心要救那女的，俺帮你。你帮我？咋？你不信俺呀？我告诉你，对付那姓姚的，俺有办法。你有什么办法？从姚家大院正门打进去，太难。这样，咱们兵分两路，你负责救人，俺去把护院炮手引开。哎，哎呦我的，哎，累死我了！哎，这咋回事呢？这是？废物，就你这样还开花结果呢？哼，你比你干儿子可差远了。个臭婊子，你他妈说什么呢你呀、啊？说什么呢？我就说了咋的？我告诉你，原本是姚千元要先赎我，可陈氏啊，你这个老东西抢先一步！你个臭婊子，你个臭婊子！你，把他给我送回窑子，一辈子也不许他出事！走。你来的正好，我正想找你呢。宝贝，弄到手了吗？啥？还没弄到手？就这么点小事你都办不来，我养你还有什么用？四天之后就是大帅的大寿，你误了我的大事，咱们先不说。大帅要是怪罪下来，你能担待得起吗？啊！干爹，好了，你别说了，我不管你用什么办法。总之，宝贝弄不到手，你他妈也别给我回来了！滚，滚，滚！干爹，干什么？干爹，郭老爷死前把藏宝地告诉了三个人，其中一人下落不知。剩下两人被一丈红抓到了黑虎岭，眼下咱们只有拿下一丈红，才能知道宝贝在哪儿。那你还等什么？赶紧组织人
，打上黑户岭啊，绝不能让一丈红抢了先呐！放开我，放开我，放开我，放开我！这你也认识？不用攻打黑虎岭了，怎么回事？那既然如此，那就赶快撬开他的嘴呀！把他给我押回柴房。是。老子不信你不说实话！<笑>你要干什么？干什么？老子就喜欢你这种心机笨手！不好啊，老爷！什么玩意儿不好了？是你爹死了，还是你娘嫁人了？刚才来了一群出殡的，要往咱家祖坟上埋人呢。什么？老爷，您快去看看吧，炸药都装上了。要炸了老太爷的祖坟，把他们的死人埋进去呢？我的，这不是反了吗？这不是，竟敢在我老杨家的祖坟上动土！快点集合，支持护院队！是，赶紧，赶紧在护院队先行一步，我去通知警察队，随后就到。快点，快点，走，把人给我看好了。看看俺是谁！啊，一阵红。你手里没几杆好枪，我们手里拿的都是清一色的快枪，真要交起火来，怕你也占不上便宜。大哥，坟头那儿浇上火了。黑狐岭方圆百里，除了一丈红，没人敢跟老姚家叫板。炸！吁！不好，现在护院炮手倾巢而出。大院可空了，大哥，咱们上当了。这挖坟是假，丢的心亭子压的才是真的。驾！妈的，老子平生最恨别人危险。来，给俺上老母猪炮。一丈红，哪来这么多老母猪炮？兄弟们，给那点炮，轰死这帮狗腿子！哦，喂喂，干嘛？对不起，小云，我来晚了，让你受委屈了。咱们这就走。哎，等等，你干什么呀？咱们不能白来，得给他们留点念想。
。刚才我就觉得不对劲儿，看来还真是你和一丈红设的套啊！大哥，着火了，快去救火、啊！快，快走，走，走，走，抓住他！断魂枪，据说威力不小啊！可惜你今天没法施展了啊！报告，少爷，老爷被一丈红抓走了，一尘春花。这么久了，东子哥还没脱身出来，肯定被姚金元抓住了。不行，我得回去。哎哎，你不能回去啊！东子这次就是特意来救你的，他费了这么大的劲把你救出来。你要是再回去，那他不白费劲了吗？早知道是这结果，我是绝不会让你们冒这个险的。你先别着急啊，眼下姚新元一心想得到宝贝，即使抓了东子，也不会要了他的命。咱们还是先回到黑狐岭再做打算。黑狐岭啊，听起来好像有土匪住的地方。<笑>我们和大当家的一丈红约好了，救出你之后，就在黑狐岭会面。姚西三，姚西三，你没想到吧？你也有落在于占红手里的时候啊！于占红啊，我知道，我知道，咱们之间有误会。误会？你两年前抢了俺们五百场地，现在翻脸一下子成误会了？俺他妈给你一青子，是不是也算误会啊？只要你不杀了我，我保证，我保证把你那五百场地。一分不少的还给你，你看这样行不？放屁！现在知道服软了，早晚干嘛去了？俺告诉你，晚了。红姐，别和他墨迹了，直接弄死这老王八蛋，给兄弟们报仇。你是一张红大娘家的吧？我求你救救东子哥。东子咋了？他被姚新元抓住了。东子没一身功夫，姚。俺知道，姓姚的又玩阴了，他随时都有生命危险，我求你救救他。你就秦小云吧？对，我是秦小云。果然长得神灵。要身段有身段，要脸蛋有脸蛋，真招人稀罕。放心吧，俺的男人俺自己救。你说什么？俺说啥了？你说他是你男人？对啊，他是俺男人啊，咋了？哎哎哎哎哎，那个情况是这样的，哎，东子被警察抓走以后啊，是一丈红救了他，然后啊，然后怎么了？然后，然后他俩不小心掉进陷阱里了。之之后发生了啥吧，我也不太清楚。那个，还是等把东子救回来之后啊，你端门问他吧。你们男人没一个好东西。哎哎哎哎哎，小云，哎，你去哪儿了？小云，少爷，老爷被黑狐岭的一丈红抓走了，你得拿主意啊！一丈红，我饶不了你！这姚西三怎么说也是他姚千元的干爹，咱们就来个一命换一命。只要他们放了东子，咱们就放了姚西三。不行，这姚西三害得咱们无家可归，上山当了胡子。现在好不容易给他抓住了，绝不能放虎归山。对，不能放。大侄女
，姚锡山这小子是鸡蛋掉油锅，贼鬼流火呀！抓住他，他把他放了。以后你再逮住他，再想报仇，那可费老鼻子劲了。是。哎呀，那你们说，这人可咋救？东咋办呢？东子，东子，你心里就只有东子。他是你啥人呀、啊？你这么上心？他是俺男人，你说他啥人？叔叔大爷，虽然俺和东子还没拜堂，可这辈子，俺认定他了。这东子呢，你们也都见了，是个有情有义的汉子，请你们成全。那你们，这也不能眼睁睁看着，还没拜堂，就成寡妇吧？大侄女，别说那不吉利的话。是。那你说咋办？咱们明天就给姚千元送海叶子，就说拿东子换姚锡三。姐，俺是为了你好啊。你说你非从那进把东子救出来，可人家不一定上咱这山上当胡子呀。再说了，你不是也看见了吗？那东子跟人家秦小云才是一对儿呢。就你啰嗦，啰嗦啥？就算东子不干，我认了。你说秦大小姐，你盯着这快落山的日头爷，看啥呢？夕阳西下，断肠人在天涯。嗯，啥玩意儿，在天涯？哎，没什么，我只是一时感慨，胡说了几句。这读过书的人就是不一样了。这俺要是心情不好啊，我就喝酒，喝醉了往床上一躺。醒过来以后啊，什么都好了。来，给我尝尝，尝尝嘛。给，拿着。爽快，俺就喜欢你这性格。我问你啊，你跟东子谈婚论嫁了吗？这倒没有。哦，那睡过觉了？没有。亲过嘴儿了？那你俩也不算好啊。那你呢？你和东子哥到底发生了什么事儿？嗨，俺比你强多了。俺们楼也搂了，抱也抱了，就差睡觉了。什么？东子哥他……哎，俺话还没说完呢。五二东，你这个混蛋！李长红同意去救东子，你说什么？李长红说服了其他土匪拿姚锡三去换东子，真的，真的。没想到李长红还这么仗义啊！你刚才说把郭大爷埋了，算你还有点人性。少他妈废话，快把藏宝地说出来，要不然老子一枪毙了你！姚青，你以为我会告诉你吗？我知道你嘴硬，不过就算你不说，我一样能得到宝贝。明天我会在镇里将你以通匪罪就地惩罚。我就不信一兆红、秦小云他们不会来救你。到时候我将他们一网打尽，宝贝自然就是我的了。以后，秦云
，果然够狠毒。不过我告诉你，就算我死在狱中，也不会让你阴谋得逞。那可就由不得你了。报告，报告，一长黄派人送信来了。说什么了？他说啊，他要拿东子和老爷一命换一命，他只要东子，不要保卫。他当真不给我抢保卫了？他说了，只要咱们放了他的压寨夫君，他再也不和咱们抢保卫了。这一丈红还真是春心大动啊！啊！既然如此，那我就换个路子。大哥，这一丈红对姚西三是恨之入骨啊！咱不救，这一丈红肯定得死票。姚西三已死。这姚家的大业，可都是你的了。不行，这样一来，天下人都知道我姚千源害死了干爹，还嫌我的骂名不够多是吧？那大哥，你是真准备换人？换是肯定得换，可他能不能回来，那就说不准了。此次黑松口换人，非同小可。为防不测，行了吗？在。传案山令，立即布置防卫，以防姚千源强闯山寨。是，大当家的。秦小云，好的能耐，郭留根，俺派几个兄弟协助你们取宝贝。哎，好。好，各自分头行动，准备黑松口换人。是，大当家的。赵红说话算话，你放了俺男人，俺就放了你干爹，宝贝俺也不要了。有何为凭？俺这就把宝贝藏哪儿，告诉你干爹。姓姚的，要想活命，赶紧点头。嗯，老子一枪崩了你。嗯嗯嗯嗯嗯。那好，一起放人。我的枪呢？给我。干爹，干爹，干爹！妈的，于兆红，你他妈敢耍老子！你不仁，别怪俺不义。想得到宝贝，没门
伤亡惨重，暂时肯定不会再攻上来了。咱们先回山，不能放过姚千元。没事吧？前来相救，在下感激不尽。姚三爷呢？县长，干爹刚刚被黑虎岭匪首一丈红打死，还请县长伸出援手，荡平黑虎岭，为我干爹报仇。既然人死了，料理一下后事吧，就不要再大动干戈了。这，等等。嗯。县长，县长，您可否听说过进攻韩州这个宝贝？嗯。想必徐县长也听说过郭子楼起跑进攻韩州。不瞒您说，这就是我和干爹为大帅准备的寿礼。嗯，虽然干爹已经死了，但是咱们可以一起献给大帅。不知县长意下如何？宝贝在哪里？就在黑虎岭一丈红手里。嗯，黑虎岭土匪一丈红，目无法纪。行凶伤人，团长，你说怎么办？为了维护本地治安，保境安民，许县长特带保安团进山剿匪。县长英明。我在学校里学过包账，我给他止血。没用了，妹子，还伤着要害了，包不包的都没用了。
前要给保安团打上来了。现在，咱们只有一条路可走，那就是遮住黑武岭。加。小云，我有话对你说。你想回去救他，可他伤得那么重。可他是毕竟为我打枪才受伤的，我要是这么丢下他，太不仗义了。那咱们一起过去，不管他愿不愿意，咱们一起过去救他。不行，我不能让你再冒险了。小云，等我回来。把宝贝交出来！把宝贝给我！金狗含珠这宝贝，谁都想得到。就算当年皇帝拥有的，又有什么用？
走。事先安置了炸药，宝贝被炸碎了，姚新伟他们都被炸死了。县长，咱们还打不打？李占红他们本来就不是土匪，再说追杀他们，难免会留下口舌、啊。宝贝也没了，打他们还有意义吗？县长，闹这么大动静，姚家父子死了，宝贝也没了，大帅怪罪下来。那这笔账。就记在他姚千元的头上吧。撤。一张红，一张红。李三，咋回来了？我回来，和你拜堂啊。有你这句话，就值了。我得记得，你和张红好过。好，我答应你，我会永远记住。你们有什么打算？我和叔叔大爷们都商量好了，等过了冬天，到松花江南岸的双城一带开地种去。阿爷决定了，跟他们一起走。表哥保重。去辽北寻亲，这路途遥远，中间不一定遇到啥事情。你愿意跟我一起走吗
，有你东子在，我不怕。你俩现在是越来越过分了，眼里还有没有我了？啊